డాక్టర్ గణపతిరాజు అచ్యుతరామరాజు జీవిత రేఖాచిత్రణ పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం మార్చి ఐదవ తేదీ మహాశివరాత్రి నాడు గిట్టిన తేదీ రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం జూన్ పదవ తేదీ జన్మభూమి కొలిమేరు తుని తాలూకా తూర్పుగోదావరి జిల్లా నివాస స్థలం డాబా గార్డెన్స్ విశాఖపట్నం తల్లి జిసిబి అమ్మ తండ్రి జిఎస్ మూర్తిరాజు భార్య రామలక్ష్మి నరసయ్యమ్మ చదువు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో సిబిఎం హై స్కూల్లో చదివారు విశాఖపట్నం ఏవిఎన్ కాలేజీలో చదివారు కాకినాడ పిఆర్ కాలేజీలో బిఏ డిగ్రీ లెక్కలు చేశారు మద్రాస్ లా కాలేజీలో బిఎల్ డిగ్రీ చదివి ఉత్తీర్ణయ్యారు ఉద్యోగం వృత్తి న్యాయవాది సివిల్ క్రిమినల్ ఆర్థిక విభాగాల్లో కేసులు వాదించారు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా కొంతకాలం పనిచేశారు విజయనగరం మహారాజా వారికి స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా పనిచేశారు హైకోర్టు కూడా తన కేసులు తీసుకుని వెళ్ళారు వ్యక్తిత్వం బాల్యం నుంచి విశాఖలో పెరిగారు మంచి గుణగణాల వ్యక్తి నెమ్మదస్తులు గొప్ప తెలివితేటలు గలవారు ఎత్తైన నిండైన అందమైన శరీర సౌష్టవం అందరినీ ఆదరాభిమానాలతో ఆప్యాయంగా చిరునవ్వుతో పలకరించే స్వభావం లలిత కళలపై అపారమైన మక్కువ రివరెండ్ ఈ గార్లాండో గారు ప్రోత్సాహంతో నటన వక్తృత్వం సాహిత్యంలో అభినవేశం జరిగాయి విశాఖపట్నం ఏవిఎన్ కాలేజీ విద్యార్థి సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండులో పదిహేడవ ఏటనే ఎన్నికయ్యారు బిఎల్ చదువుతున్నప్పుడు ఆంధ్ర అసోసియేషన్లో డ్రామా సెక్రటరీగా ఎన్నుకోబడ్డారు నాటకరంగం స్కూల్లోనూ వివిధ స్కూళ్ళ మధ్య జరిగిన నాటక పోటీలలో బహుమతులు పొందారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఇంగ్లీష్ నాటకాల్లో నటించి ఉత్తమ నటుడు బహుమతి పొందారు సేక్వర్ డ్రామా హెన్రీ ఫిఫ్త్గా కొన్ని సన్నివేశాలు నటించారు తిమ్మరుసు తిక్కెన ప్రఖ్యాత పాత్రలు అద్భుతంగా పోషించి మెప్పించారు తిక్కెన రచన స్వయంగా చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఎనిమిదిలో కాలేజీలో చదువుతున్నప్పుడు చంద్రగుప్త నాటకంలో చాణిక్య పాత్ర గొప్పగా పోషించారు షాజహాన్లో షాజహాన్ ఢిల్లీ రాజ్య పతనంలో కజీర్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ చైనులు మొదలగు నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు అచ్యుతరామరాజు రచించిన నాటిక నాటకాలు ఖడ్గ తిక్కన చారిత్రక నాటకం బ్రహ్మముడి వినాయకుడు పెళ్లి మాలియర్ నాటిక ప్రభావంతో రచించిన ఇంకానా ఇకపై సాగదు ప్రచార నాటిక మాలిని టాగూర్ నాటకం మాతృక 
తీర్పు క్రైమ్ ప్లే అన్వేషణ నటుడిగా వారు వాచికాభినయంలో లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు చాణిక్య కైజర్ కృష్ణదేవరాయ మహమ్మద్ గోరి అజాత శత్రు మొదలగు అనేక చారిత్రక పాత్రలు ధరించారు రాజుగారు అన్నా చెల్లెలు ఆడది కొండవీడు మొదలగు నాటకాలు దర్శకత్వం చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో విశాఖ నాటక కళా మండలి స్థాపించారు ప్రతి నెల నాటక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఒక దశాబ్దానికి పైగా అనేక మంది నటులను తీర్చిదిద్దారు శిక్షణ పొందిన నటులు దర్శకులు సంగీత కళాకారులు నేడు టీవీ సినిమా రంగాలలో ఖ్యాతి గడించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో విశాఖ నాటక కళామండలిని మళ్ళీ విశాఖ నాటక కళాపరిషత్గా స్థాపించి అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వల్ల రాష్ట్రంలో విపత్తులు సంభవించినప్పుడు ప్రదర్శనల ద్వారా విరాళాలు సేకరించి సేవలు అందించేవారు ఆకాశవాణిలో చాలా నాటకాలు ప్రసారం చేశారు హై గ్రేడ్ బి ఆర్టిస్ట్గా ఆకాశవాణి నాటకాల్లో నటించటానికి ఎంపికయ్యారు కళ్యాణ కళా సమితి సంస్థకు రాజుగారు అధ్యక్షులుగా ఉండేవారు దీన్ని రీడింగ్ రూమ్ విశాఖ వద్ద నెలకొల్పారు పూర్ణ థియేటర్ మేడ మీద శ్రీ గంది బ్రహ్మాజీ నిర్మించిన గంది మంగరాజు మెమోరియల్ మినీ థియేటర్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి అరవై ఎనిమిదిలో నాటకాలు నాటికలు నృత్యాలు మొదలగు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు సాహిత్య రంగం కుక్క ప్రాయచిత్రంలో స్కూల్ మ్యాగజీన్లో ప్రచురించబడ్డాయి కాలేజీ మ్యాగజీన్లో కథలు రాశారు కథలకు బహుమతులు కూడా వచ్చాయి నిరూపణ అన్నవాకము కథలు కాలేజీ మ్యాగజీన్లో ప్రచురితం పడ్డాయి కథలు కాశీ మున్ని ఎనిమిది కథల సంపుటి తుడుపు అరటి మొక్క నిట్టూర్పు కసి రూబి మున్ని అన్నవాకము అత్తారింటికి కవితలు ఆనంద హేడి అమరం నవల రుణం ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అనేక విలువైన వ్యాసాలు రాశారు చిత్రకళపై అనేక వ్యాసాలు పత్రికల్లో రాశారు రాజకీయ రంగం న్యాయవాదుల బార్ అసోసియేషన్కి నలభైవ ఏటనే అధ్యక్షులుగా వ్యవహరించారు ఎమ్మెల్సీగా రాష్ట్రానికి సేవలు అందించారు కళాకారులకు ఇళ్ళ స్థలాలను ఇప్పించారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉద్యోగుల యూనియన్కి అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు కోరుకొండ సైనిక్ స్కూల్ యూనియన్ కిట్టివలస జూట్ మిల్ సూపర్వైజర్ స్టాఫ్ యూనియన్ వైజాగ్ స్టాఫ్ షాప్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్లకు పనిచేసి అనేక సభల్లో ప్రభావితులను చేశారు విశేషాలు ఆంధ్ర వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయాలకు సేనేటర్గా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నుంచి డెబ్బై రెండు ప్రాంతాలలో పనిచేసి విశేష సేవలు అందించారు ఆకాశవాణి సలహా సంఘం సభ్యులుగా కొంతకాలం పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో సంగీత నాటక అకాడమీ సభ్యులుగా 
నియమితులయ్యారు ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో చేరారు తర్వాత ఉపాధ్యక్షులుగా పనిచేశారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం థియేటర్ ఆర్ట్స్లోను జిల్లా సాంస్కృతిక మండలిలోను సభ్యులుగా ఉన్నారు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం థియేటర్ ఆర్ట్స్లో బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ సభ్యులుగా ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర నాటక సభ మొదలగు సంస్థలకు జిల్లా నేతగా ఉన్నారు వైజాగ్ రైటర్స్ అసోసియేషన్లో కొంతకాలం సభ్యులు కానీ మరికొంతకాలం ఉపాధ్యక్షులు కానీ తర్వాత అధ్యక్షులు కానీ పనిచేశారు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీలో సలహాదారులుగా రాష్ట్ర సంఘంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు వరకు ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై ఆరులో బార్ అసోసియేషన్ చైర్మన్గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో విశాఖ సాహితి సంస్థను స్థాపించి మొదట అధ్యక్షులు కానీ తర్వాత గౌరవ అధ్యక్షులు కానీ జీవితాంతం పనిచేశారు వారం వారం సాహిత్య సభలు అనేక సాహిత్య కార్యక్రమాలు సుమారు పన్నెండు వందల సభలు నిర్వహించి సుమారు వంద పుస్తకాలు ప్రచురించారు లలిత కళా పరిషత్కి తలమానికంగా ఉంటూ అనేక చిత్రకళా ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు విశాఖ మ్యూజిక్ స్కూల్ విశాఖ డ్యాన్స్ స్కూల్ కొంతకాలం నడిపారు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీలో జీవిత సభ్యులుగా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో సోవియట్ రష్యా పర్యటించారు ఇండో సోవియట్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ ద్వారా సాంస్కృతిక అధ్యయనం కోసం పర్యటించారు మిక్కిలనేని రాధాకృష్ణమూర్తి నటరత్నాల పుస్తకంలో అచ్యుత రామరాజు గారి జీవిత చరిత్రను ప్రచురించారు ఆంధ్ర దర్శినిలో అతి తక్కువ ముప్పై మంది నటులతో ఒకరిగా ఆయన పేర్కొనబడ్డారు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఆంధ్ర నాటక కళా పరిషత్ మొదలుగు అనేక సంస్థలు సన్మానించాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో నాటక రంగాన్ని చేసిన సేవలను గుర్తింపుగా విశాఖపట్టణంలో పౌర సన్మానం స్వర్ణ ఘంట కంకణ ప్రదానం జరి జరిగాయి నటరత్న అభినవ కృష్ణదేవరాయులు నాటక పితామహ లాంటి బిరుదులతో సన్మానించబడ్డారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కళాప్రపూర్ణ బిరుదుతో సత్కరించబడ్డారు గమనిక నేను రచించిన క్యూ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగైదు నాటిక కనబడట్లేదు నాటిక ఆదర్శమూర్తులు పార్ట్ వన్ టూ త్రీ పుస్తకాలకు ముందు మాటలు రాసి నన్ను దీవించారు ఆయన నిర్వహించిన అనేక సాహిత్య కార్యక్రమాలకు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు నేను హాజరయ్యేవాడిని మరో విషయం రెండు వేల ఆరు మార్చి నెలలో శ్రీ అచ్యుత రామరాజు గారు జయంతిని మా శ్రీ కళా కౌముది కళాకారుల సంఘం గాజువాకలో నిర్వహించింది నమస్తే భవదీయుడు కొత్తపల్లి బంగారరాజు